guys, what's up? It's Eunice and welcome back to my channel. So for today's video, I am going to show you guys my Don Quixote shopping trip as well as a haul. So we're gonna start off, of course, with the shopping trip. So major vlog style to. And then toward the end, I'll show you guys everything that I got from that trip and two more trips after that because the first place that we went to was the Shinjuku Don Quixote and sobrang crowded niya. Tapos may dalawang Don Quixote doon. So yung pinuntahan namin the next one within Shinjuku, mas... Less crowded siya, tas mas malaki. A couple of floors siya, pero we spent a good 30 to 45 minutes lining up for yung tax refund counter nila. Kasi separate yung tax refund counter for like foreigners, for tourists, compared to yung regular purchases lang. E medyo madami kami binili dun, so essential na dun kami pumunta dun sa tax-free na counter. And then, yung night din na yun, nasaraduhan kami ng train. <laughs> so naglakad kami from like the nearest station, which was around 15-minute walk. So, matagal yung walk na yun and mahaba sa lameg na 0 to 10 degrees. Actually, 0 to 5 na nga lang yun kasi gabi na. So, anyway, sobrang na-overwhelm kami and sobrang na-excite kami sa Don Quixote. Ayun, nasaraduhan kami ng train. Nonetheless, sobrang worth it siya. And if there's one thing that I could advise you guys is to save the Don Quixote trip sa toward the end of your trip because mauubos yung pera nyo. Doon na unang naubos yung pera ko. I spent a good like $300 on Don Quixote. Kasama na dun yung pasalubong, yung stuff na gusto ko itry para sa sarili ko. So, a lot of the items that I got, yung iba doon, nasa Manila na. Kasi pumunta na, dumaretso na ako sa States. Pinauwi ko na lang sa boyfriend ko sa Manila for my mom and my sister, ganyan. So, yeah, if you wanna see the Don Quixote vlog, then just keep on watching. So, nasa Don Quixote na kami and sobrang daming tao. Hindi ko alam paano akong mag-vlog. As in, di ko alam ba na ako vlog But anyway, I'll try my best. Okay. Ayan. So, lumipat kami ng ibang donkey because sobrang crazy nung sa kanina. Anyway, ito mas peaceful. Mas makakagalaw ako. So, yeah. Excited to see what we can buy. So, ito. Ayun, yung ano. Ibas mura yung seasoning. 741 yen lang. So, yung spicy thing sa Ichiran 800 dito. 741 lang. Onting difference pero kasi save na din yan. Pukuha ko isa. Isa sa akin. Ikaw. Tapos meron na din ramen. Tapos muna din 1852 sa 2000 sa restaurant mismo. So kuha na din ako niyan. So hindi lang naman Ichiran yung ramen na meron sila. Marami silang iba-ibang iba-ibang brand. Um, I think ito yung binili ni ate. Ito ba yun? Ah, hindi. Meron binili yung sister ko. Hindi ko alam, hindi ko na maalala kung ano yung itsura niya. Harapin ko nga muna sa messages. Pero, ayan, madaming iba-ibang choices. Meron din, samyang. So, ang dami rin yung mga seasoning. Ano ito? Ayan, may wasabi. Japanese menu. Ang dressing. Yung sesame dressing na rin. Ayan, sila yung almond butter. Yung parang sa Korea. And, Parang kung hindi yata, 780 yun. Parang mahanap yung price. Ayun, hi-chew. Ang dilim. Tapos ito yung hinahanap namin. Parang chocolate covered na freeze-dried strawberry. 298 yun. Sabarang sarap nyo. Ito kasi mas manipis yung white chocolate niya. Okay, parang ang sarap nito. Matcha covered almond. I don't know if it's like a lint na matcha, but it's very expensive. It's like a quadrant in the middle of matcha. It's like a lint na 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 matcha. No, it's not. It's not a lint na matcha. No, it's not. Powder. This is powder. So, there's matcha. There's pocket na matcha. Okay, let's get the secure thing. So, I ended up with three bags. Other items that I got, I gave it to me because it's so hot. But I have photos to talk about them with you guys. Oh, um, pag nag-tax refund ka, they put it in a plastic bag tapos naka-steal to. Siyempre, na-open ko na kasi namigay na nga ako ng pasalubong to my co-workers and family din. One of my favorite products that I got from Don Quixote is this. It's like co chocolate covered freeze-dried strawberry. So, dalawang flavors yung kinuha ko nito. In one, ay, dalawang pack yung kinuha ko nito. In one pack, there's three flavors. So, in this pack, may banana, white chocolate, and peach. Sa other pack na naubos na ng dad ko, may matcha, milk chocolate, chocolate and white chocolate. Yun din yung pinasalubong ko sa co-workers ko. Sobrang sarap nito. As in, open ko na nga to for you guys. Favorite ko to. As in, pagdating na pagdating pala ng Japan, hinanap ko na to kasi 
pinasalubong siya ng friend ng cousin ko sa kanya. Tapos, pinatikin niya sa amin. Tapos, lahat kami nasarapan. Ay, napunit. Anyway, when you open the bag, individually wrapped siya. So, ito, this is, I think, peach. Tapos, ayan, that's what it looks like. Mmm, ha. Tapos, ayun yung freeze dried strawberry sa loob. Habang harap niya, one is enough actually kapag after mo kumain. Ang harap niya na pang dessert. Medyo expensive lang siya. I think one pack is 999 yen. Tapos, sobrang bilis mo lang siya maubos kasi nakaka-addict talaga siya. So, similar to that, meron ding mga ganitong packets of it. So, bumila ka ng truffle chocolate tsaka dalawang white chocolate kasi masarap din to. Ito lang is naka-individually wrapped tapos madami siyang flavors. Ito, pag inopen mo siya, ayan na yung, um, yung chocolate sa loob. Hindi siya naka-individual wrap. So, mas madali mo siya mauubos and mas nakaka-addict siya kasi kuha ka lang ng kuha. Anyway, resealable naman yung bag. And this one naman is around 298 yen. Tapos, it comes with, I think, 5 to 6 pieces yung nasa loob niya. So, medyo pricey siya pero sobrang sarap. Kasi, manipis lang yung chocolate niya na nakakover sa strawberry as compared yung Family Mart version of this one. Medyo makapal kasi yung chocolate na, na hindi ko masyadong gusto. So, ito talaga. So, sa donkey, makop na bibili niyo yan. The other items that I got is meron siya lang yung locker na quadratini na parang may ganun eh, parang hello wafers pero green tea matcha siya. Sobrang sarap niya. Pinasalubong ko siya sa Sobrang sarap niya, hindi ko naman na-try. Pero green tea matcha nga siya. Eh, may co-worker ako, si Kirsten. Sobrang favorite niya yung matcha. So, yun yung isa sa mga pasalubong ko sa kanya. Tapos, meron din akong nabiling pocky na green tea matcha. Pinasalubong ko din yun sa office mates ko. Tapos, individually wrapped siya inside. So, maganda siya pang pasalubong. Kasi, kasi one is enough for each para lang matry nila yung green tea matcha. Pag madami kang papasalubungan, perfect yun. Kasi like I said, one whole pack siya, pero individually wrapped. Then, the next item that I got is seaweed lang na pang kain sa rice. So, favorite ko kasi yung seaweeds. Tapos, mag masarap din siya with ramen. Kasi, bumili din ako ng Ichiran na instant ramen. Madaming may ayaw nito. Pero ako, for me, pag nagkikrave ako ng mas authentic na, kesa, mas authentic kesa sa 99 cent na ramen, ito yung gusto ko. Tapos, like I said, meron nga akong seaweeds dito to pair with this. Tapos, okay din siya pang wrap sa rice. Ayan, oh. No, if you can see that. So, 10 pack, oh no, 8 pack to of like 4 in each pack. Ayan. Individually wrapped din siya. So, okay siya pang baon, ganyan, if you want to. Anyway, yung Ichiran na ramen, to naman, mas mura to sa pag binili nyo sa Don Quixote kesa sa Ichiran na store. Sa Ichiran na store, bumili din kasi ako doon, 2,000 yen siya. Sa Don Quixote, 1,800, tapos may tax refund ka pa. So, lalabas makakamura ka ng halos 150 pesos pag binili mo siya sa Don Quixote. It comes with 5 individual wrap packs. Tapos, sobrang dali niya lang lutuin. May instructions siya sa likod. So, pag nag-crave ka ng ramen, tapos wala namang itchiran kung nasan ka, okay na to for me. Binili ko rin yung parang chili powder nito, pero hindi ko mahanap kung nasaan siya ngayon. Pero, binili, parang siyang nasa little salt and pepper shaker. Tapos, yun yung chili powder niya. So, kahit anong ramen pwede mo siya ilagay or kahit sa ulam kasi ako mahilig ako kumain ng mga hang. So, yun. Binili ko yun. 800 yen yata yun. Pero hindi ko lang siya mahanap ngayon. And then, I also got some green tea kasi syempre, ano pa nga ba, diba? Meron akong binili. Ito, pure matcha green tea lang. So, kapag, ayan, sa gabi, mahilig din kasi ako mag-tea lalo na pag sa work, pag ayoko mag-coffee. Kasi minsan sa coffee, nagpa-palpitate ako. Nag-tea na lang ako kasi lalo na ngayon, winter, perfect siya. Mura lang to. Parang 298 yen, 50 bags of tea. So, perfect. And then, I also picked this up. Ito, medyo mahal. Mga 500 yen yata to. Matcha green tea with roasted rice naman. May nakainan kasi kaming restaurant dito sa States na kami ng office mate ko na yung matcha green tea nila, meron niyang roasted rice. Tapos sabi niya, uy, bumili ka sa Japan kasi gusto niya daw matry. So, yun. Binili ko na to kasi may tea bag para madali din gamitin. Like I said, medyo mas mahal siya. 500 yen. Tapos 20 tea bags lang. Pero, ito daw talaga yung authentic na masarap na green tea. Ah, ito pala! Nanap ko na. Ito yung Ichiran na pepper powder nila. Sobrang sarap niyan. Favorite ko kasi maanghang. So, yun. Binili ko na kasi mahilig din yung dad ko sa maanghang. So, perfecto. And then, I got two of these chocolates. Okay, so this is actually the third time that I'm going to try to complete this video. But anyway, the last um, batch of items are actually beauty, skincare, and some other random products. A couple of beauty products lang because I didn't really focus on buying makeup during that time because... Ang dami ko ng makeup na nabili sa Philippines. But anyway, here is what I got. It's still like a bag full of items. And 
Medyo marami akong discoveries na sobrang ang galing. Anyway, the first item here is this parang hair gel, hair wax. So basically, I've already actually opened this and I've already used it as well. So meron siyang dalawang version, regular hold and stronghold. Tapos yung kinuha ko na is this blue one which is the stronghold. So basically, wax siya na ganyan. Tapos kunyari may baby hair ka nang nakatayo, I actually used this today. So for example, ayan, I'm not sure if you guys can see that. So all you have to do is do that. And then, bababa na siya kasi sumasama yung bangs ko. But anyway, I, did, I used this this morning and ayan o. Kaganunin mo lang. Kaya sobrang baba nung hair ko. Kasi nakadapa siya because of this. So, super easy to use and i-swipe mo, i mo lang na ganun sa hair mo. So yeah, and it's very compact too. So perfect siya if you're traveling. Next item is ito, face mask. Um, actually, binigay ko na iba sa co-workers ko pero... Pokemon lang siya na face mask. I thought it was super cute. So, ayan yung magiging mukha niya. Okay, there. So, those are the faces na magiging mukha ng face mask when you're when you put it on your face. So, ang cute lang niya. And, you know, on weekends, I usually do like parang self-care Sundays. So, excited to use this. And then, ito na yung plastic. Oh, I got this baby foot peeling mask. So, basically what you do is parang plastic boot siya. Tapos you put it in your, on your feet. Tapos parang yan sa mga calluses mo para mag-soften siya. And mas maging softer yung feet mo. And if you have dry feet, then okay din siya. Kasi yung parang toes ko, dry yun. So, excited to try this para wala naman ako masyadong calluses eh. But bumili yung sister ko. So, I was like, I'll buy it too. So, ayan. Foot mask lang siya. As you can see. Ayan, nakalagay. para siyang boot na ilalagay mo sa feet mo. Bumili din kami ng hand mask if you watch that vlog. Kaso nasa boyfriend ko siya na kay Patrick siya. Inumin niya sa Philippines. Yun naman, parang plastic gloves siya. Tapos actually, masarap matulog ng may ganon. Kasi hindi naman siya kakalat because nakaka-cover siya sa buong hand mo. Tapos pag tanggal mo, syempre, mas moisturized na siya. And then, of course, pupunta ba ako ng Japan ng hindi nag-re-restock ng heroin make mascara. So, yung binibili ko is yung long and curl na mascara. Waterproof. Perfect to if gusto nyo na whole day naka- curl yung lashes nyo. Hindi siya mag add ng thickness to it. So, what I usually do is, I apply this para lang makeep niya yung curl. Tapos, hindi rin siya nagka-clump. Sobrang favorite ko to. Tapos, like I said, whole day siya. Tapos, kung gusto mo lang ng thicker, i-layer mo na lang ng ibang mascara na mas nakaka-thicken ng lashes. Pero ito, volume and curl lang talaga siya. As in, maglalast ng entire day. Naka-lash lift kasi ako ngayon. So, hindi ko mapapakita sa inyo. Pero if you watch my other makeup videos, lagi ito yung ginagamit ko. So, I bought two na. But note that if you do use this heroin make mascara, kailangan nyo ng remover. So, nagsisell din sila ng remover. And simula nung ginamit ko tong remover na to, kahit hindi heroin make yung gamit ko na mascara, ginagamit ko siya kasi I just felt like hindi ko na kailangan mag-tug sa may lashes ko. That way, hindi masyadong harsh pag nag-wash ako ng face and hindi natatanggal yung or nalalagas yung lashes ko. Kasi, using this, natatanggal niya na yung mascara itself. So, pag naging hilamas ka, nawa-wash away na siya. So, love these products. Lagi ako nagsistock up niyan even though dadaan lang ako sa Japan sa airport kasi nagbebenta din sila niyan. So, Japan, maganda yung nail clippers nila. As in, kahit nung first time mag-state sa brother ko, tapos dumaan siya ng Japan, pasalubong niya kay mommy nail clipper. Tapos sobrang love namin yung nail clipper na yun. Kasi ang ganda nga, mura lang siya. Parang mga 200 yen lang yata to. 200, ah, oh, 198 yen lang yung bili ko dito. So, 100 pesos lang siya. Pero ang sharp niya na pag isang clip mo lang, tanggal na talaga siya. Tapos hindi siya masyado, hindi siya nakakasira ng koko. Maganda siya mag-clip. So, kaya bumili ako sa, like I said, sa donkey nga ito, di ba? Tapos bumili din ako nung angled naman. Para ito dun sa mga hangnail sa gilid. Ayan. And then, next item is, gusto ko matry yung Biore na sunscreen. Kasi nga, nagme-makeup ako lagi. So, usually yung sunscreen na gusto ko, manipis lang. And recommended to by my sister. So, SPF 50. And then, parang watery gel yata yung consistency naman nito. So, perfect siya underneath makeup. Actually, sobrang 3 weeks na yata nakaupo dito sa room ko yung mga products na to. Tapos, hindi ko pa rin tuloy na tatry tong Subaki na hair repair mask. Binibili ko dito sa States usually yung Briogeo. Kaso, medyo mahal siya. It's around $49 para sa isang tub. So, 2,500 pesos. Yung bili ko lang yata dito parang 500 yen. So, 2,500, 2,500, 250 pesos lang. And dati ginagamit ko yung shampoo and conditioner nung brand na to. Tapos, sobrang soft nung hair ko. So, excited ako na matry naman yung hair mask nila. Kasi, yung dulo ng hair ko medyo dry because I had it colored nga before. Siya, 
ngayon hindi na siya masyadong halata kasi nagpagupit na ako, natanggal na yung color. Pero of course, mas gusto ko pa rin nagmamask kahit like once every two weeks, ganyan, para lang makip yung moisture and yung softness, silky, smooth hair ko. I got this kasi nakita ko kay Ashley Sandrine. So, wait, pair. Ayan. Ano siya? Spot acne spot treatment. So, usually nagkakaroon ako ng acne dito sa forehead because of my bangs. Well, hindi naman ako lagi nagkaka-acne but natry ko na to. Nung nagkaroon ako na, ng pimple, nilagay ko lang siya. Parang the first time that I applied it, the next day, dry na agad siya. Tapos nagla-apply ako ulit. Eventually, the second day, wala na siya. So, gumagana talaga siya. Sobrang nakaka-dry siya ng pimple super quickly. So, kung pimpulin ka, gamitin mo to. Recommended na kasi na-try ko na siya. Yun nga lang, hindi ako yung sobrang dami magka-pimple. Usually, isa, pa isa-isa lang. Pero yun nga, nakaka-dry siya agad. So, mabilis mawawala yung pimple mo. And, di ba? Sobrang convenient lang nun. This is the DHC Lip Cream. So, basically, lip balm lang siya. Pero, ayan o, oh, Cosme Awards. Kasi pag may Cosme daw na seal, yun talaga yung best of the best in Japan. Actually, sobrang ganda nga nito. Kasi ito lang yung ginamit ko nung nasa Japan ako. And hindi nagda-dry masyado yung lips ko. I mean, nagda-dry din siya from time to time. Dahil nga, sobrang lamig. Pero, hindi masyado yung nagsusugat yung lips ko. Usually, pag ganun, kababa na yung temperature, nag nag tutuklap-tuklap na yung lips ko. Tapos, nagbe-break na siya and dumudugo. Pero, when I was using this, hindi nangyayari yun. So, highly recommend this as well. And it's very lightweight on your lips. So, it moisturizes your lips. Pero, lightweight siya. So, perfect. And I usually layer it on top of my lipstick pa pag medyo nagda-dry na yung lips ko. And hindi naman siya nakaka... Hindi ako parang na-overwhelm na ang heavy niya sa lips. So, that's all of the beauty products. Now, some random products that I got. Actually, madami pa akong biniling chopsticks. Parang lima yata to. Pero pinamigay ko na yung iba kasi pang sa office mates ko. So, bumili. Maganda siya pang pasalubong. Parang 100 yen lang yata to. So, 50 pesos isa. Ayan. Chopsticks lang siya na parang wooden plastic. Tapos may color siya na stripes sa taas. So, favorite ko ng chopsticks. Meron din akong Korean chopsticks eh. Kaso made in China to. So, hindi talaga siya from Japan. But anyway, mahilig ako sa ramen. So, bumili lang ako ng chopsticks kasi pag yung Korean chopsticks yung gamit ko yung silver, medyo madulas. So, excited to use this for my ramen. And then, I got a bunch. Ito naman pala yung friction pen ko. Akala ko may extra pa. Sana lang. Sabi ko siguro binigyan, binigyan ng friction pen. But anyway, mada, alam ko madami ako binili ng friction pen. Bumili ako nito pang pasalubong. Ayan, ito, manipis lang na friction pen. If you guys don't know what friction pen is, basically, it's a pen, but you can erase it because of the friction nga. Anyway, I bought that in different colors kasi sa Philippines, from what I remember, parang black lang meron dati and red and blue. So, bumili ako ng pink, blue, and black na ito na, na point four tapos ito yung manipis bumili din ako ng black of that one. So yun, mas mura siya doon I think parang 298 yen yan. So 150 pesos I'm not sure kung magkano na siya sa Philippines now because nung high school, college pa ako nung ginagamit ko yun. Matagal na yun. But anyway, that is everything that I got from Don Quixote. Sobrang delayed na ng video nito kasi every time I try to film this video, lagi nalulobat yung camera ko. But anyway, I hope you enjoyed this haul. Ang may recommend ko is if you're going to Don Quixote, go on your last day para hindi lahat ng pocket money mo magasas mo doon. Kasi that's what happened to me. I had to withdraw extra cash. As in, kung hindi kami nag Don Quixote the first two, two nights, sakto lang yung pocket money ko. Pero since nag Don Quixote na kami, sobrang nag overspend ako kasi sobrang nag-enjoy ako. Pero ang dami mo talagang mahahanod na pampasalubong, stuff that you can use, beauty products, house, home products, lahat mahahanap mo doon. I highly recommend yung sa Asako sa kasi hindi masyado madami yung tao na nandun as opposed to dun sa Shinjuku na branch. Anyway, that's it for this video. I'm gonna upload my last Japan vlog which is my Japan haul na. So, if you've watched a couple of my Japan videos. Thank you so much for watching. And if you enjoyed it, don't forget to give it a thumbs up. I have a playlist for my Japan vlogs and all of my Japan videos. So I'll link it at the end of this video or down in the description bar. Once again, it's Eunice. I'll see you guys next time. Bye. Oh, I forgot to I forgot to show you guys one thing. The Shuemura, Shuemura eyelash curler. Sobrang love ko to and favorite ko. Bumili ako dati nito sa Hong Kong. Parang lumabas a thousand, one thousand five hundred pesos for two. And sa Japan, 500 pesos lang isa. So, dun kayo bumili. Actually, less than 500 pesos pa. Parang around 400 pesos. And yung combination ko na ito and yung heroin make mascara is my secret to like all day lasting curls na hindi clumpy. Sobrang love ko lang tong combination to. If you watch my makeup videos, alam nyo na ito lang talaga yung ginagamit ko. So, 